السلام عليكم معكم سارة في المطبخ الفيديو خليط النحل اللي عملته من قبل خليط النحل المالحة كتير لقى اعجاب منكم بتشكركم كتير على دعمكم واعجابكم بالفيديوهات وكتير منكم كمان طلبوا اني اعمل خليط النحل تكون حلوة مش مالحة يوم حاعمل خليط النحل بالشوكولا عجينة قطنية رائعة من افضل العجينات اللي عندي كتير طيب العجينة سهل بنفس الوقت منها معقدة مكوناتها بسيطة وموجودة بكل بيت الفيديو حيتضمن كل التفاصيل اللي بتلزم لكم حتى لو عم تعملوها لأول مرة إن شاء الله حتعملوها وتطلع كتير طيبة معكم نبدا باربع اكواب طحين منخول وكل المكونات والتفاصيل والملاحظات موجوده اسفل الفيديو بصندوق الوصف بدنا نزيد عليهم ملعقه كبيره خميره فوريه ما تكون مليانه تكون ملعقه ممسوحه على الأد ملعقتين ونص كبار من السكر ونخلط المكونات بشكل جيد بدنا نضيف عليهم كوب ونص حليب سائل دافي ونص كوب زيت نباتي ونخلط المكونات بشكل جيد وبس ببلش الخلط يصير صعب علينا من ننتقل للعجن بالإيد ولازم الحليب يكون دافي ما كتير ساخن ما كتير بارد كرمال تضل الخميرة شغالة عنا منضيف عليهم ملعقة صغيرة ملح ومنكمل عجن منوقف بالملعقة ومننتقل للعجن بإيدنا نعجن خمس دقايق على الأقل كل ما عجنا اكتر كل ما طلعت معنا نتيجة حلوة اكتر بتصير العجينة مطاطية بشكل اكبر فبنعجن خمس دقايق على الاقل فيكن لعشر دقايق اهم شي لتطلع معنا عجينة كتير طيبة وكتير طرية ما نضيف طحين الا عند الحاجة شوفوا هوني بعد عم تلزق شوي بايدي بس عم كمل عجن ما عم نضيف طحين ما نضيف الا اذا كتير كتير محتاجين انه نضيف بعد العجن منحطها بوعاء مزيت منغلف العجينة بالزيت منسكر عليها بالنايلون وعن النايلون منحط منشفة تكون بمحل معتم ودافي نتركها تتخمر ساعتين أو حتى يتضاعف حجمها وهي العجينة عنا اختمرت وتضاعفت إذا ما تضاعفت العجينة معكن يعني الخميرة منا منيحة منفرغ الهواء منا ومنبلش الشغل فيها فيكن تستعملوا اي طريقه لتشكلوا العجينه كورات بالفيديو اللي قبل عجنت هلا ما حاعجن فيكن كمان ما تقسموا نص مثل ما انا عم بعمل دغري تشكلوا كورات منا يعني بتعملوا حسب رغبتكم نقسم العجينه لنصين وكل قسم بنلفه بهيدا الشكل حتى نقدر نقطعها لقطع ما ضروا تكون متساويه 100% فينا الكبير نخليه من برا بالصينيه والصغير نحطه بالنص من جوا كمان بيطلع شكله حلو بس المهم يكونوا متقاربين شوي هالمرة عم بعمل قطع خليط النحل تكون قطع كبيرة المرة اللي قبل عملتهم قطع صغار فأنتوا بتعملوا حسب رغبتكم كقطع كبار نوعا ما بيطلعوا 20 قطعة بهيدي المكونات بدنا نكورهم على السريع بهيدا الشكل حتى دغري نصير نمدهم ونحشيهم بدنا نعملهم كلياتهم كرات ونحطهم جنب بعضهم ونغطيهم بما نشفة أو بأي شي غطيهم ما ينشفوا معنا ونكمل على القسم الثاني اللي عنا يا بنفس الطريقة حلو بمكونات هيدي العجينة وإذا بتمشوا عليها بالضبط إذا أنتوا أول مرة عم تجربوا هيك أنواع عجينة بالبيت مكونات سهلة وبتزبط دغري معنا يعني ما بدها زيادة كتير طحين ما بدها زيادة إشياء مكوناتها زابطة على الأد وإن شاء الله بتزبط معكم ماكسيموم بتزيدوا شوية طحين إذا أنتوا عم يلزملكم طحين أكتر بس ما تزيدوا كتير بتطلع معكم عجينة كتير طيبة بس مشوا بالتفاصيل وعطوها للعجينة وقتها بإنها تتخمر أول مرة وترجع تتخمر تاني مرة ما تستعجلوا عليها بتطلع معكم نتيجة كتير طيبة خاصة هلأ بعدين بس نحكي على حرارة الفرن الحرارة كمان كتير مهمة وهلأ لنحشي الكرات كرات خليط النحل بدنا 250 جرام شوكولا شوكولا قاسية هيدا لوح الشوكولا اللي منلاقيه برف الحلويات بالسوبر ماركت بدنا نقطعه بهيدا الشكل بين حجم صغير وحجم وسط حسب الرغبة وفيكن تستعملوا اي نوع شوكولا بس تكون جامدة بهيدا الشكل كمان نقدر نحطها بالعجينة ونلفها ونكورها بشكل سهل علينا منبلش نمد العجين بهيدا الشكل على الجهتين منقلب مش بس على جهة واحدة منمده لنوصل للرق اللي نحنا بدنا اياه ما منرقه كتير منخليها شوي سميكة كلما بعدين بس تنفش معنا تعطينا قوام البريوش 
منحط قطع الشوكولا فيها ومنسكرها قطع الشوكولا الجامدة هي اللي بتخلينا نتجنب انه يسوح لنا شوكولا ويطلع لبرا خاصة واهم نقطة انه بس نسكرها كتير منيح بهيدا الشكل منسكر ومنغلف اي فتحة موجودة هيك منضمن ان شاء الله انه ما يطلع شوكولا عنا برا وفي حال في حال لو طلع شوي ما بيأثر منها مشكلة بالعكس يعني انتو حاطين شوكولا منيح جواتها وحطلع كمان طيبة معكم بس لانها هي جامدة فحتطول لتسوح معكم بالفرن منها مثل ما تكون هي سايحة منها مثل النوتيلا مثلا هيدي بتطول اكتر فبتاخد وقت اكتر لتسوح ما بتطلع لبرا ان شاء الله بس المهم انه تأكدوا انكم تسكروها كتير منيح للعجينة منضلنا مكملين على كل العجين اللي عنا منحط فيهم شوكولا ومنكورهم بهيدا الشكل اهم شي اهم شي نركز على شغلة انها نسكرها بشكل كتير منيح يعني نضلنا نلف على الدويرة تتسكر بشكل كامل ما بيبين وين هي مسكرة وين هي الاصل موجود الافا يعني تاع العجينة لازم تكون عنا هيك مكورة بهيدا الشكل منحطها على جنب ونغطيها بينما نكون عم نخلص كل القطع لازم دايما العجين يكون مغطى معنا كرمال ما ينشف ويكون هيك سلس نحن وعم نمده نقطة كتير مهمة حاكتبون كلهم تحت بصندوق الوصف دايما بالوصفات اللي انا بحطها بالفيديو دايما طلعوا على الوصفة المكتوبة تحت بكون كاتبة كل الملاحظات اللي بتلزم لكم انتو عم تطبقوا الوصفة فالنقطة المهمة هي انه الشوكولا عنا هون جامدة نحن حنطلعها من الفرن وناكل خليط النحل وتكون الشوكولا سايحة فيها بس بس تصير بحرارة الغرفة حتصير تجمد عنا اكتر فرجعوا سخنوها بس بدكم تقدموها فيكم تسخنوها بالمايكروويف 30 ثانية وفيكم تحطوها جوا الفرن وفيكم على المقلاية حسب الرغبة. ندهن صينية بشوية زيت نباتي ومنصف الكرات جنب بعضهم ما منلزقهم ببعضهم بس يكونوا قريبين على بعضهم هن بعدين حينفشوا بس نتركهم يتخمروا مرة تانية بيطلع معنا قطع شوي أكبر من الثانية الكبير حطوا برا اللي أصغر شوي فوتوا لجوا هيك بيتنسقوا بالشكل بيطلعوا كتير حلوين معكم هلا بدنا نغطي عليها للصينية وبدنا نتركها تتخمر مرة تانية هيدي الخطوة ضروري انه نعملها بدنا نتركها تتخمر حتى يتضاعف حجمها ويلزقوا ببعضهم ما تاكلوا هم اذا لزقوا ببعضهم بس تنشيلهم بعدين ويكونوا مستويين كل قطعة بتكون لحالها وهيك بعد ما تخمروا شكلهم شكلهم رائع وكتير حلو هلا بدنا نجهزهم لنفوتهم على الفرن بدنا نعمل خليط دهن الوجه بيلزم لنا ملعقتين كبار حليب سائل بدنا نضيف لهم بيضة وعلى البيضة بدنا نضيف فانيليا سائلة حسب الرغبة إذا ما عندكم إياها مش مشكلة نخفق حتى يصير المزيج منه بقلبه كتل بيض مشان يندهن عنا بسهولة بندهن كل الكرات بالريشة وبنرجع بنعمل تشك إذا حسينا أي شي منه مدهون بنرجع بندهنه كمان وهلا بدنا نيجي على القصم اللي بيتعلق بالفرن وبالحراره بدنا نحصل على خليط نحل كتير طيبه بدنا نحمي الفرن منيح بنحميه على درجه حراره 200 مئويه نار من الاسفل بنفوت الصينيه بالرف فينا الاوسط فينا اللي تحت الاوسط بدرجه لازم تاخد معنا 15 دقيقه ل 20 دقيقه اكثر شيء الفرن اذا كان حامي كتير ما حياخد اكثر من هيك منضلنا منراقب مجرد ما لقينا الاطراف اخدوا لون خلص يعني هي استوت منحمرها من الاعلى شوي وما منقربها كتير على النار تمثل دعمعنا من بعدها شوي عن النار من فوق بس منحمرها وخليها تاخد لون عمهلة تطلع معنا ذهبية بتجنن بهيدا الشكل بعد ما تطلع من الفرن هي وسخنة منحط لها قطر اختياري فينا نستغني عنه اذا بدنا هذا القطر كمان شغل البيت القطر بيعطينا رطوبة للعجينة وبيعطيها طعم وحلاوة كمان كتير طيبين اذا ما متوفر عنا وما منحب نضيفه فينا نستغني عنه ما مشكلة وهيك خليط النحل بالشوكولا صارت جاهزة عنا فعلا عجينة رائعة رائعة كتير بنصحكم انكم تجربوها حاولت حط قد ما فيني تفاصيل تلزم لكم ان شاء الله كون جاوبتكم على كل اسئلتكم اللي انتم بدكم اياها كرمال العجين واي سؤال كمان عبالكم تسألوني اياه حطوا لي بالتعليقات وبجاوبكم عليه ان شاء الله بنصحكم كتير انكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها كمان شوفوا كيف طرية وهشة من ورا كمان محمرة ولونة على القد يعني لنا ملدوعة ولا شي لونة بجنن دايما ما تخافوا تقووا النار على العجين اللي منه سميك يعني مش توست عم نحكي او شي العجين اللي مثل هيك بيتزا خليط النحل هالاشياء قووا النار عليها وشوفوا النتيجة ما احلاها المهم تراعوا انكم ما تلدع معكم يعني راعوا الاطراف انه اول ما حمر دغروا شيلوها العجين بيستوي بسرعة بالفرن ما تاكلوا همه ابدا هيدي الشوكولا السايحة من جوا منظر رائع منظر بجوع بنصحكم كتير تجربوها فيكم تحشوها مثل ما قلنا بأي نوع انتم بدكم اياه منكم محدودين بنوع معين 
وهيك العجينة كل ما عم نفتحها أكثر كل ما عم نشوف قديش حلوة قديش طرية كثير طيبة العجينة وهيك كمان فتحتها على الأخير تشوف الشوكولا كميتها كيف كالحبات اللي أنا حطيتهم بيعطينا هيك كمية جواتها فيكم تكتروا كمان شوي وحتى لو طلع شوي لبرا أنا ما بلاقي فيها مشكلة أبدا حطوا قد ما أنتم بتحبوا يكون موجود منا قاسية منا معجنة ما أحلاها بتجنن العجينة عن جد كتير حلوة وخطواتها بسيطة هي بس بدها رواء وبدها نطرة وإنه نشتغل فيها على مهلنا أنا هيدا بشوفه أهم شي بالعجينة وإنه تكون نوعية الخميرة منيحة عنا إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وإذا عجبكم ما تنسوا السبسكرايب تضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد صحتين وهنا بتمنى أنكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها